Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Waziri mkuu Kasim Majaliwa amesema kuwa wagonjwa 166 ambao hapo awali waligundulika uh, kuambukizwa virusi vya corona wamepona. Amesema kuwa hadi sasa watu 480 wamethibitika kuugua ugonjwa huo na vifo mpaka sasa ni 16 nchi nzima tangu kuingia kwa ugonjwa huo ama cha wataalamu wa sayansi ya maabara za afya Tanzania Melsat Yahya Mnunga amesema Tanzania ina wataalamu wa maabara wa kutosha kati ya kuchukua na kupima sampuli mbalimbali za magonjwa ikiwemo virusi vya corona akizungumza kwa njia ya simu na TBC rais huyo wa chama cha wataalamu wa sayansi ya maabara za afya nchini amesema idadi ya wataalamu hao wenye sifa zinazotakiwa kukidhi mahitaji ya kuendesha shughuli za upimaji wa sampuli mbalimbali Tanzania ina wataalamu wa nane tu wenye uwezo wa kupima COVID-19 swala hili naomba nilitolewa kwa fanuzi kwamba Tanzania tunao wataalamu wengi PhD holders wana uwezo wa kufanya hiyo testi zaidi ya 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 ya, 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 ya saba wenye PhD tunao watu wenye masters wenye uwezo wa kupima hiyo zaidi ya mia tano tunao watu wenye bachelor zaidi ya elfu mbili na kuna wataalamu wengine ambao wanafundishwa kufanya hizo testi zaidi ya elfu ya, ya elfu tano kwa hiyo tuko smart tuko vizuri idadi inatosha kwa kweli naomba wananchi wawe na, na amani na wawe na imani na kazi inayofanywa na wataalamu hawa maabara kipimo hicho kina uwezo wa kuchukua wagonjwa wangapi kwa siku? Ah kwa siku kipimo kina uwezo wa kuchukua wagonjwa tatu na sitini Yaani kila baada ya masaa kadhaa kina ukamini baada ya masaa sita kina uwezo wa kupima sampuli tisini Kwa hiyo kwa siku ni kama wagonjwa tatu na sitini Lakini hiyo ni kama umeingiza batch moja. Kwa hiyo tunakapo extend hizi maabara nyingine uwezo wa kupima utakuwa mkubwa zaidi. Na ni watoe huko katika swala la maabara Afrika ya Mashariki Tanzania tuko vizuri sana katika swala zima la ufunaji kwa sababu mpaka sasa tunazo maabara zenye itibati ya kutambulika kimataifa zisizopungua 20 ambazo kwa hakika ukipima majibu yatakayopatikana hapa uende Marekani uende sehemu yote yanakuwa yako sahihi na safi kabisa kwa hiyo hofu hiyo naiomba pia pia waiondoe wasiwe na wasiwasi kabisa alikuwa ni rais wa wataalamu wa maabara za afya Yahya Mnunga. Nako huko Arusha, uh, serikali mkoa ni Arusha imeagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini takukuru ngazi ya mkoa kufanya nane ya majitaka jiji la Arusha kufuatia baadhi ya maeneo ya ujenzi wa mradi huo kukinzana na maelekezo ya serikali. Akitoa maagizo hayo mkuu wa wilaya ya Arusha Gabriel Dakaro mara baada ya kukagua miradi hiyo amesema ipo haja ya kufanya uchunguzi katika mradi huo kutokana na kusua sua kwa utekelezaji wake. Sechelela Kongola ana taarifa zaidi. Miradi ya maji jiji la Arusha mkuu wa wilaya Arusha amefika kwa lengo la kukagua. Kwa sababu haiwezekani wakae kwenye kikao wasiarifu ofisi kwamba tuna change structure au design kutoka hii kwenda kingine. Serikali ya ya Arusha inatoa maelekezo kutokana miradi kutoendana na thamani ya fedha. Mabawa haya yako kwenye hatua ya kukamilishwa. Yalitakiwa kamilike toka mwezi wa tatu yayo yamekabidhiwa lakini kutokana na sababu mbalimbali mbali, tumemwelekeza sasa. Kwa wahandisi na mhandisi mshauri kwamba eneo hili likabidhiwe haraka kwa usa kama ambavyo mikataba inazungumza. Lakini pia kwenye eneo hili maelekezo mengine ambayo nimetoa kulikuwa kuna maeneo ya ujenzi kwenye design yamebadilishwa kutoka stone pitching na wameweka zege sasa bila kufuata utaratibu bila kupeleka maombi au mawasiliano halisi kama ambavyo litakiwa kwamba kandarasi anatakiwa ombe kwa mhandisi mshauri na mhandisi mshauri ayaambie mamlaka inayohusika ambayo ndio hausa kwa hiyo maelekezo takukuru waangalie kwa nini mabwawa haya manane yamebadilishwa design bila kufuata utaratibu. Mwandisi Justin Lujomba ni kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira jiji la Arusha. Mradi huo uko nyuma ya muda. 
kwenye finishing ndio tumegundua kama bado kuna weakness kidogo kwa mkandarasi. Kwa hiyo ndio sasa hivi tunazofanyia kazi kabla haja tukabizi ili tuweze kuangalia mpaka mwisho wa mwezi huu tuwe tumeshasaisha kama mkoa wa Wilaya Alifa Hagiza. Client na mshauri pamoja na mkandarasi. Kwa hiyo kuja na hii proposal zetu kushauri tuwe discuss. Kwa hiyo na ni sawa naweza kaendelea lakini sipo tu kuendelea kushauri kwamba ile kule sisi kwa msingi yetu unatumia gharama kubwa zaidi. Sichela Kongola TBC1 Arusha. A, waziri wa kilimo Jafet Hasunga amesema kuwa katika kipindi cha serikali ya awamu ya tano zao la kahawa limeweza kufikia uzalishaji wa tani laki mbili elfu mia tisa sitini na mbili. Waziri Hasunga ametoa kauli hiyo jijini Dodoma wakati akizungumzia mafanikio yaliyopatikana katika zao la kahawa katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya tano ambapo takribani tani elfu hamsini na moja mia saba sabini na saba huzalishwa kila mwaka na wakulima kujipatia shilingi trilion moja nukta tisa tano fedha ambazo zimeenda kuwanufaisha wakulima wa zao hili la kahawa lakini kama taifa pia tumeweza kupata dora za marekani milioni 427.9 fedha za kigeni katika kipindi hiki cha miaka minne. kitu ambacho ni mafanikio makubwa sana kwa wastani baada ya kuanza zoezi ya uandikishaji wa wakulima ili kuweza kuwatambua tuweze kuwahudumia tuweze kuhakikisha kwamba tunatambua mahitaji yao yote mpaka sasa hivi tumesajili wakulima laki mbili na themanini na sita mia mbili na tisini na saba mikoa zaidi ya kumi na sita hapa nchini ambayo ni pamoja na songwe mbea ruvuma kagera kilimanjaro arusha mara kigoma tanga morogoro njombe katavi na mwanza zao la kahawa linashika nafasi ya tatu katika kuchangia mapato ya taifa ambapo zao la kwanza ni korosho likifuatiwa na zao la tumbaku na huko simiu kituo cha afya songambele kinachomilikiwa na kanisa katoliki mkololo wilaya ya bariadi mkoa ni simiu kimetoa mashine nne za kusaidia upumuaji kwa watu watakaobainika na maambukizi ya ugonjwa wa korona Mkurugenzi wa kituo cha afya songa mbele Steven Zakaria amesema hayo wakati wadau mbalimbali walipojitokeza kwa mkuu wa wilaya ya Bariadi kuchangia fedha kwa ajili ya kununua vifaa kinga kwa madaktari na wauguzi wilaya ni Bariadi Pasco Michael ana taarifa zaidi kutoka huko Bariadi Wadau hawa kutoka wilaya ya Bariadi wanaunga mkono juhudi za serikali katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa korona kwa kutoa vifaa kinga kwa wataalamu wa afya na mashine za kusaidia kupumulia ugonjwa katika vituo vilivyotengwa na wilaya. Tunaweza tukasaidiana na serikali kuazimana in case ikitokea kwamba kuna mtu labda kazibiwa tunazo mashine za kusaidia kupumua na hizo tulipita tukaangalia tunatumia wapo wagonjwa wa kawaida wanazitumia lakini pia na kwa kesi hii tukaona kwamba pale kutakapokuwa na ile kituo cha kuhudumia basi tuone kwamba tunapeleka watalamu ambao wanaweza kuzitumia kwa hiyo tumefikiri kwamba itakuwa vizuri kama kituo na kama taasisi hiyo kutoa oxygen concentrator mbili kwa ajili ya watu ambao wana shida ya kupumua pamoja na ventilator machine mbili mimi kama mimi binafsi nitachangia kiasi kidogo ambacho kinaweza angalao kuwawezesha madaktari wetu na hudumu wanao hudumu wagonjwa wa corona nitachangia kama shilingi laki tano hivi Mheshimiwa Mbunge amenituma niwasilishe milioni moja ambayo nitaileta wakati wote nikitoka hapa ni kukabili kwa maana ya kuchangia na waganga wakuu alimashauri ya mji wa Bariadi na alimashauri ya Bariadi wakawa na neno huko tunapata wagonjwa wa ambao watahitaji msaada wa kupumua tutaweza kuzitumia kwa sababu ukiangalia tuna changamoto wa hivi vifaa ni vichache akipokea fedha zilizotolewa na wadau mbalimbali mkoa ila Bariadi Feso Kiswaga amewashukuru na kuahidi michango hiyo kuafikia lengo la kusudiwa huku akisisiza wananchi kunawa mikono na matumizi ya barakoa na kwa sababu vipato vinatofautia na muda kama huu kujitolea fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mapambano haya yanaendelea kwa kweli ni ujasiri wa hali ya juu sana naomba niwahakishie serikali 
yenu inayoongozwa na Dr. John Pombe Magufuli inaendelea kupambana na kuhakikisha kwamba jitihada zote ambazo zipo chini ya jua hili chini ya Tanzania hizi zinatumika ili kuzuia tusikuenea na kusambaa kwa ugonjwa huu jumla shilingi milioni tatu na laki tisa zimetolewa na wadau kwa ajili ya kununulia vifaa kinga kwa wataalamu wa afya wilaya ya Bariadi kutoka Bariadi mkoa ni Simiu Pasco Michael wa TBC na sasa tuelekee mkoa ni Mara ambapo mkuu wa mkoa Mara Adam Malima ameagiza wakala wa barabara nchini Tanrods mkoa ni humo kutafuta suluhisho la kudumu ili kuepuka kukatika kwa mawasiliano kati ya wakazi wa kijiji cha Robanda wilaya ni Serengeti na mji wa Mugumu kutokana na maji kuja katika mto Ngrumeti Malima ametoa agizo hilo baada ya wakazi wa kijiji hicho kukosa mawasiliano na na huduma muhimu za zaidi kwa zaidi ya siku tatu kufuatia maji katika mto Rubanda kuchepuka na kuacha mkondo wake na kisha kuondoa udongo mwanzoni mwa daraja kutoka huko mkoa ni Mara mwandishi wetu Pendo Mwakiembe ana taarifa zaidi Mkuu wa mkoa wa Mara Adam Malima amekagua karabati wa eneo la daraja la Mto Gurumeti ambalo udongo wake ulisombwa na kusababisha kukatika kwa mawasiliano kati ya kijiji cha Rubanda na mji wa Mugumu wilaya ni Serengeti mkoa ni Mara. Malima anawataka Tando Dismara kuhakikisha tatizo hilo halijitokeze tena kwa kutafuta suluhisho la kudumu. Engineer Tando Dismara yuko amenihakikishia kwamba ifikapo Jumatano jioni au Alhamisi mchana magari yatakuwa yameshaanza kuvuka. Sasa hiyo tukubaliane hii ni ni, temp, ni temporary measure sasa ya kuwavusha e, kwa sababu hakuna eneo lingine ambalo tunaweza tukawavushia kwa hiyo huyo ni ni, ni, ni utaratibu wa sasa wa haraka Kuri. lakini tumeongea pia kuangalia huko mbele kama jambo kama hili ili lisitokee tena e, tuna tunajiandaa ndaje tumekubaliana kwamba wakimaliza tu kupate kuona mawasiliano hapa mara moja ianze kazi ya kutafakari kwamba mvua zenye hizi nazo hazieleweki katika utaratibu wake zinaweza zikatuvamia wakati wote wananchi wa kijiji hicho wanaomba kuharakishwa kwa ujenzi huo ili kurejesha mawasiliano kwa upande wake mhandisi kutoka Tandrod Simko wa Mara Deglatias Makori anasema ofisi yake imeanza ujenzi wa tuta ili kuruhusu watu na magari kupita kwa hiyo initiative za kwetu ni kwamba baada ya kuwa pili tu kwa kwa kuvusha watu kwa katika level ya miguu na baadaye tutatengeneza katika kiwango cha kuvusha magari kwa muda ndani ya siku nne zikizi lakini baada maji kupungua kina cha maji kupungua tutaweka ukuta mkubwa wa mawe pamoja na viuma na gabions pamoja na matris ili kuweza kuzuia sasa maji yasije kuharibu hili 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 tuta ambalo tumetengeneza lakini tunamshukuru Mungu kuanzia juzi mpaka leo hakuna mtu ambaye amekona na maji hakuna mtu aliyoumia na mizigo inapita kwa nchi wa kule banda hawana mawasiliano kabisa na mji wa mguu lakini leo mnaona kuna faraja kubwa baada ya saa moja kuanzia sasa wataanza kupita kwa mguu wakibadilishana magari pendo mwakembe tbc mara na tuamie mkoa ni Iringa ambapo wakazi wa tarafa ya Idodi na Pawaga wilaya ni Iringa wamesema wanapenda kuparakoa za kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona lakini huo kijijini kwa hazipatikani kufuatia huo wananchi hao wameiomba serikali na wadau wa afya kufikisha barakoa hadi maeneo ya vijijini kuwa nusuru na mlipuko wa janga hilo ambalo linasumbua dunia kwa sasa Aileen Mwakalinga ana taarifa zaidi. Upatikanaji wa vifaa vya kujikinga na virusi vya corona bado ni changamoto katika maeneo ya vijijini. Licha ya kukiri kupata elimu ya kujikinga na maambukizi ya corona kupitia kwa viongozi wa vijiji na vyombo vya habari, bado vifaa hivyo havipatikani vijijini na hivyo wananchi wengi hawavai barakoa endapo barakoa zitafika kule 
tuko tayari kuzinunua watu wanaulizia sana watu wa vijijini kuvaa barakoa lakini bahati mbaya kule hazijafika za kutosha na e, wilaya yetu ilinga vijijini watu wamehamasika kupata elimu hii kwa namna ya kupata vitu vya ku, vya kunawa lakini wadimu wake ndio unachangiza watu kufanya tu mambo kawaida lakini waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi ambaye ni mbunge wa Jimbo la Isimani amesikia kilio cha wananchi hao na kutoa msaada vifaa hivyo kwa lengo la kuwanusuru wananchi wa vijijini msaada huo umekabidhiwa na katibu wa mbunge huyo Tom Marenga kwamba ukipeleke kila kijiji kitapewa ndoo nne kwa hiyo itasaidia kwenye sehemu za masoko sehemu za virabu sehemu za ibada na sehemu mbalimbali kuna mkusanyiko mwingi ili kuweza kupambana na ili gonjwa hatari la corona Akizungumza katika hafla kupokea msaada vifaa hivyo ikiwemo ndoo mbili sabini za kunawa mikono mkoa wilaya Iringa Richard Kasesela ameonya kuvifunga vilabu vya pombe za kienyeji ambavyo vitakaidi kufuata maelekezo ya wataalamu ya kujikinga na virusi vya corona Changamoto zipo kwenye vilabu vya pombe bado hawajazoea kwenda na vikombe vyao lakini tunahakikisha kama uji na kikombe tunafunga kirabu kija na kikombe kirabu kinaendelea kufanya kazi Aidha waziri Lukuvi ametoa seti ya 40 za televisheni zitakazowekwa kwenye kumbi za vijiji ya 40 kwa ajili ya kuangalia elimu inayotolewa kwa njia ya vyombo vya habari. Kwa hiyo tunataka na wananchi wetu walioko vijijini waweze kupata fursa hiyo ya kuangalia TV. Airi ni Mwakalinga, TBC, Iringa. Make your day. Kiliboni online TV. Upata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification